നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി എം ഇ വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലമാണ് അതായത് മാക്സിമം കമ്പർസീവ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലമാണെന്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തരുന്ന കേസിൽ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം കമ്പർസീവ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതാണെന്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഈ കേസിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി എം എം ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എസ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എൻ ആക്സിയൽ ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാക്സിമം കമ്പർസീവ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പയിൻഡ് കേസാണ് ഇവിടെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് അതേപോലെ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സും ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലോഡ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കേസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം കമ്പർസീവ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗീവൻ ഡേറ്റാസ് എടുത്തെഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗീവൻ ഡേറ്റാസ് എടുത്തെഴുതാം സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഞാൻ അതിന് ഡി സീറോ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു സോ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് അടുത്ത എൻ്റെ ഇൻ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ അതെത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അതെത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാത്തെയും എം എമ്മിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എം എം ആണ് അടുത്ത് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്സിയൽ ട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് അതിനെയാണ് ഞാൻ എഫ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്സിയൽ ട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിനെ ഞാൻ എന്താക്കി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ എനിക്കുള്ള എന്താണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് സോ അതിനെ ഞാൻ ബി എം എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു അതെത്രയാണ് എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് അതിനെ ഞാൻ എന്താക്കി എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്നാക്കി സോ ഞാനിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെല്ലാം എടുത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ഒരു ഡേറ്റ എന്താണ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്നർ ഡയമീറ്ററും ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററും ഉണ്ട് ആ കേസിൽ നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി ഔട്ടർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി ഇന്നർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡി ഔട്ടർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് അതേപോലെ ഡി ഇന്നർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് സോ ഈ വാല്യൂ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് നോക്കി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആണ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഞാൻ ഗീവൺ ഡേറ്റാസിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഏരിയ എന്തെന്ന് എഴുതി സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയമീറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് സ്ട്രെസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് എടുക്കാം നമുക്കറിയാം ആക്സിയൽ ട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ
ओके सो नम्बर आक्सीय फोर्स डायरेक्ट कंबरसी स्रेस तेरटीन पॉइंट सीरों फाइव न्यूट मिलीमीट स्क्वयर सो नामे आक्सीय ट्रस्ट कारण डेवलपाक डयरक्ट कंबरसी स्रेस कंपिड़ी अदत्र सिग्म डी सीक्वल टू तेरटीन पॉइंट सीरों फाइव न्यूट पेर एम एम स्क्वयर इन ना जोबे ई बेंडिंग मोमेंट कारण बेंडिंग स्रेस कंपिड़ी मक्सीम बेंडिंग स्रेस नमक कंपिड़ी ओके अक्वेशन ना डेट बुक सो अड़ता या नमें बेंडिंग मोमेंट कारण बेंडिंग स्रेस कंपिड़ी पे सो अक्वेशन नमुक ना डेट बुक पेज नंबर टू वे इक्वेशन नंबर वन पॉइंट वन बी आने नमें बेंडिंग स्रेस इक्वेशन पर सो नमक इक्वेशन नोक नक्वेशन किग्म बी स्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट पर एम बै इसे कहके सो अल एम पर वालू ए ना क्वस्टी तक बेंडिंग मोमेंट आने नम एम पर वालू अदत्र एटी इंटू टेन रेस टू थ्री न्यूट एम एम आमे एम पर वालू इन नमु क्वस्टन गीवन इन नमुक वे साधन इसड टेम अब इसड टेम एप्रसंट अब रेप्रसंट सोडल आसड रेप्रसंट ओके इसडि वालू एपर नेज नंबर तेरटीन डेट बुक पेज नंबर तेरटीन आई इसडि वालू को पेज नंबर तेरटीन एड़ क्या अवड़े इसडि वालू का ओके सो इतना ना डेट बुक पेज नंबर तेरटीन पर अब कल इन नाम हॉलो क्रोस इनर डयमीटर ओटर डयमीटर हॉलो क्रोस इधर ना केस इत नो नमुक का मोडल अंजा को नोकी नमुक का पै डी वन रेस टू फोर माइनस डी टू रेस टू फोर बै तेरटी टू डी वन इधा सेंशन मोडल इक्वेशन क्या इवे डी वन पर नमें केस डी सी आ ओटर डयमीटर डी टू ए ना केस डी ई आ इनर डयमीटर सो ई इक्वेशन नमक को ना इसडि वालू कंपिड़ी को ओके सो नम पेज नंबर डेट बुक तेरटीन पेज नंबर नमुक इसडि वालू एंत कई इंटू डी सीरों रेस टू फोर माइनस डी ई रेस टू फोर बै तेरटी टू डी सीरों के ना डी सीरो डी ई वालू नमक डी सी फोर्टी एम एम डी ई एम ट्वेंटी फाइव एम एम आ वालू ना इको लास्ट नमुक कसडि वालू फाइव थ्री टू फोर पॉइंट फोर मिलीमीट क्यूब नमुक कसडि वालू ई वालू डयरक्ट ना क्याकुलेटर को मे सो नमु इसडि इसडि वालू कटी इन इसडि कटी के नमें ना बेंडिंग स्रेस सो सिग्म बी बेंडिंग मोमेंट कारण बेंडिंग स्रेस एम बै इसड आदाय ना बेंडिंग मोमेंट एटी इंटू टेन रेस टू थ्री बै एंान इसड इसडि वालू एत्र फाइव थ्री टू फोर पॉइंट फोर इन नमु सोलव कालू फिफ्टीन पॉइंट सीरों टू न्यूट पेर एम एम स्क्वयर नमु कालू सो नाम कंपिड़ी आदमी नाम आक्सी फोर्स कारण डयरक्ट कंबरसी स्रेस सिग्मा डी कंपिड़ी अंतम बेंडिंग मोमेंट कारण स्रेस मक्सीम बेंडिंग स्रेस कंपिड़ी सो नमु नोक नाम ना डयरक्ट फोर्स कारण स्रेस कंपिड़ी इं बेंडिंग मोमेंट कारण बेंडिंग स्रेस कंपिड़ी फिफ्टीन पॉइंट सीरों टू इंटू न्यूट मिलीमीट स्क्वय ओके अड़ते नमक ट्विस्टिंग मोमेंट आ ई ट्विस्टिंग मोमेंट कारण शीय स्रेस नमक इतना क्यालकुलेट सो अक्वेशन एवड ना डेट बुक इन नाम का ट्विस्टिंग मोमेंट कारण नीय स्रेस कंपिड़ी पे नमें ई एल इक्वेशन ना डेट बुक ई इक्वेशन एवड ना डेट बुक पेज नंबर टू वो सो शीय स्रेस इक्वेशन एवड डेट बुक पेज नंबर टू वो ओके टू वे इक्वेशन नंबर वन पॉइंट वन डी आने नी इक्वेशन पर 
അത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ഇസഡ് പി എന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ പേജിലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡി നോക്കുമ്പോൾ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ഇസഡ് പി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻ്റ് ആണ് എത്രയായിരുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഇ എം എം ആയിരുന്നു ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇസഡ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇസഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇസഡ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇസഡ് പി ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുള്ളത് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് പോവുക ഡേറ്റ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ ആ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ പേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസഡ് പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന പോളാർ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ഇതാണെന്ത് ഇസഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇസഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇസഡ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളാർ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഇസഡ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡി വൺ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഡി ടു റേസ് ടു ഫോർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൺ ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് പേജിലുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് പിയുടെ ഇക്വേഷനെ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡി സീറോയും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡി ഐ യു ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുക എനിക്ക് ആ ഇസഡ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്തെന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇസഡ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ സോറി എം എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണെന്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇസഡ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വാല്യൂ എടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക സോ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ വൺ സീറോ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അവിടുത്തെ ടി എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നേക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് അതായത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടു ഈ ആക്സിയൽ ട്രസ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു സോ അത് എത്രയാണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മൊമെ മൂന്ന് മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാക്സിമം കമ്പർസീവ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മാക്സിമം കമ്പർസീവ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം മാക്സിമം കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ മാക്സിമം കമ്പൾസീവ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ത്രീയിലുണ്ട് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ ആണെന്ത് നമ്മുടെ മാക്സിമം കമ്പൾസീവ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോക്കി നമുക്ക് കാണാം അത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ബൈ ടു ദി
കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് എന്താണ് ടോട്ടൽ കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ്സിനെയാണെന്ത് നമ്മൾ ഈക്വേഷനിലെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് സിഗ്മ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് സിഗ്മ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സിഗ്മ ബി പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബി പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി അത് നമുക്കറിയാം ഇതെന്തായിരുന്നു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് അത് എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സിഗ്മ ഡി എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രെസ് അത് എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണെന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിലെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടോയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയായിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു സോ ഈ ടോയുടെയും ഈ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ മാക്സ് അതായത് മാക്സിമം കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണെന്ത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാക്സിമം കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ എന്തുകൂടെ കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൂടെ കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് സോ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ബൈ ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ സ്ക്വയർ ഇതാണെന്ത് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ എവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ത്രീയിലെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി ആണെന്ത് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ബൈ ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ സ്ക്വയർ ഇതാണെന്ത് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ടോട്ടൽ കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു ഈ രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതാണെന്ത് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാക്സിമം കമ്പർസീവ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ സിഗ്മ മാക്സും ടോ മാക്സുമാണ് സോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്